హాయ్ అండి నేను మీ మాధవిని మన సబ్స్క్రైబర్స్ లో చాలా మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసిన రెసిపీ ఏంటంటే మటన్ గోంగూరని చాలా సింపుల్ గా ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపించండి మేడం అని నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసిన వారి కోసం ఈ రోజు నేను ఈ మటన్ గోంగూరని చేసి చూపిస్తున్నాను చాలా రుచిగా ఉంటుంది మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మరి ఇలాంటి రుచికరమైన మటన్ గోంగూరని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామా మొదటగా ప్యాన్ వేడి చేసి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చిన్న సైజు మూడు కట్టలు తీసుకున్నానండి ఇలా గోంగూర మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఇలా గరిటి పెట్టి తిప్పుకుంటూ ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని గోంగూర మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి చూసారా ఈ విధంగా బాగా మెత్తబడిపోవాలి ఇలా మెత్తబడిన తర్వాత దీన్ని కాస్త చల్లారనివ్వండి చల్లారిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా కుక్కర్ పెట్టుకుని దీంట్లో నాలుగు లేదా ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత నాలుగు లవంగాలు చెక్క ఒక వన్ ఇంచ్ ముక్క వేసుకోండి ఈ రెండింటిని లైట్ గా వేయించుకోండి ఈ లవంగాలు చెక్క వేగిన తర్వాత దీంట్లో పచ్చిమిర్చి మూడు ఉల్లిపాయలు మీడియం సైజు రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసి కాస్త వేగనివ్వండి ఇవి వేగేటప్పుడే దీంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించుకోండి ఈ ఉప్పు వేయడం వల్ల మనకి ఉల్లిపాయలు తొందరగా మెత్తబడతాయండి ఇలా ఈ ఉల్లిపాయలు వేగాయి అనుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోండి అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పొయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది అనుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీడియం సైజు టమాటాని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి ఈ టమాటా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టండి ఎందుకంటే మనకి ఈ టమాటా కాస్త మగ్గుతుంది ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసారంటే మనకి టమాటా బాగా మగ్గుతుంది చూసారా బాగా మగ్గింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న హాఫ్ కిలో మటన్ వేసుకోండి ఈ మటన్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇంకొక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం ఉల్లిపాయలు వేయించేటప్పుడు పావు టీ స్పూన్ వేసాం కదా ఇంకొక పావు టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం వేసుకోండి మనం గోంగూర వేసాం కాబట్టి గోంగూర కొంచెం పులుపు ఉంటుంది అందుకని కారం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టి ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు మీరు మధ్య మధ్యలో మూత తీసి అల్లి కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఈ మటన్ అనేది మనకి కాస్త వేగుతుంది అలా వేగడం వల్ల రుచిగా ఉంటుంది ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి మనం అలా మూత పెట్టి తీసి వేయించుకోవడం వల్ల చూసారా మనకి బాగా వేగింది కదా మటను ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఒక గ్లాస్ దాకా వాటర్ పోసుకోండి ఒక గ్లాస్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ వాటర్ పోసుకొని ఒకసారి కలిపి దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం ఆనియన్స్ వేయించేటప్పుడు కొంచెం వేసుకున్నాం కదా సాల్ట్ సరిపోకపోతే ఇంకాస్త వేసుకోండి కారం కూడా మీకు సరిపోలేదు అంటే ఇంకాస్త కారం వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి కలిపి కుక్కర్ కి మూత పెట్టి విజిల్ పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఫోర్ విజిల్స్ రానివ్వండి ఫోర్ విజిల్స్ తర్వాత కుక్కర్ ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూడండి మటన్ బాగా ఉడుకుంటుంది ఒకవేళ మీకు మటన్ సరిగా ఉడకలేదు అనిపిస్తే ఇంకొక విజిల్ రానివ్వండి సరిపోతుంది ఇలా ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ గోంగూర పేస్ట్ మొత్తం వేసుకోండి దీంట్లోని ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి గ్రేవీ అనేది మనకి చిక్కగా రావాలి అలా వచ్చిన దాకా ఉడికించండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూడండి చూసారా ఆయిల్ పైకి తేలి ఈ గ్రేవీ అనేది మనకి చిక్కగా వచ్చింది కదా ఈ విధంగా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో లాస్ట్ గా కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి నాన్ వెజ్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ మటన్ గోంగూర చాలా బాగా నచ్చుతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వనాషఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి